பிரேட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்தில் எஸ் எம் பி எம் இயக்கத்தின் சார்பாக உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் தூத்தரங்களையும் சொல்லிக்கொள்கிறேன் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிற்பாடு மறுபடியுமாக என்னுடைய ஊழியத்தில் நெடுங்கால நண்பராகிய ரெவரன் எம் கோயில்ராஜ் எஸ் எம் பி எம் இயக்கத்தின் நிறுவனர் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டதன் பேரில் இந்த வாரம் துவங்கி ஆறு வாரங்கள் தொடர் செய்தியாக அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் காட் ஆண்டவரின் எதிர்பாராத பதில்கள் என்ற தலைப்பில் தொடர்ச்சியாக ஆறு செய்திகளை வழக்கம் போல ஒரு பாரம்பரிய கீர்த்தனை பாடல்களும் கூட வழங்கவிருக்கிறோம் ஆகவே அதற்காக கத்தரை துதிக்கிறோம் தோத்தரிக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த நிகழ்ச்சியை ஸ்பான்சர் செய்து கொண்டு வருகிற சென்னையை சேர்ந்த அருமையான சகோதரர் இஸ்ரேல் பொன்ராஜ் அவர்களுக்கும் கடவுளை நாமத்தில் தோத்திரங்களை வாழ்த்துக்களை நான் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இப்பொழுதும் நாம் செய்திக்கு செல்வர் கொண்பதாக வழக்கம் போல ஒரு பாரம்பரிய கீர்த்தனை பாடலை பாடு கேட்டு ஜபித்து நாம் நிதிராஜன் செய்தியை தியானிப்போம்
நிறைந்த ஜோதியே Does God really answer all our prayers? One more time. And the answer is, yes, he does. And the answer is, yes, he does. One more time, we are going to ask him. 
நாம் தான் அதை புரிந்து கொள்வதில்லை நம்முடைய ஒவ்வொரு ஜபத்துக்கும் நான்கு விதமான பதில்களை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் அது ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறோம் பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் காட் சேஸ் எஸ் டு ஒர் ப்ரேஸ் சில சமயங்களில் ஆம் என்ற பதிலை நம் ஜபத்துக்கு கொடுக்கிறார் மெனி டைம்ஸ் ஹி சேஸ் நோ பல சமயங்களே இல்லை என்ற பதிலை அவர் கொடுக்கிறார் ஆஃபன் டைம்ஸ் ஹி சேஸ் வெயிட் அடிக்கடி காத்திரு என்கின்ற பதிலை கொடுக்கிறார் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃபன் ஹி இஸ் சைலண்ட் ஹீ அதிகமாக அமைதி காக்கிறார் மௌனமாக இருக்கிறார் ஆக ஆண்டவர் நம்ம எல்லா ஜபத்திற்கும் ஒரு பதிலை கொடுக்கிறார் அதில் எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை மௌனம் என்பது கூட நம் ஜபத்துக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கின்ற ஒரு பதில் தான் ஆண்டவர் நம் எல்லா ஜபத்துக்கும் எஸ் ஆம் என்கின்ற பதிலை கொடுக்க முடியும் அவரால் கூட அது காரியம் ஒன்றும் இல்லை இஸ் அன் ஆம்னி பொட்டன் காட் இஸ் அன் ஆல் மைட்டி காட் இஸ் எல் ஷடா என்று சொல்லி வயத்தில் சொல்கிறோம் சர்வ சிருஷ்டி கர்த்தர் சர்வ வல்லப்புள்ள தேவன் எல்லா ஜபத்துக்கும் அவர் ஆம் என்ற பதிலை கொடுக்க முடியும் ஆனால் ஹி நீ நாட் ஆன்சர் எஸ் டு ஆல் அவர் பிரேஸ் நம்முடைய சிற்ற அறிவினாலே ஏன் ஒரு சில ஜபங்களுக்கு இல்லை என்ற பதிலை கொடுக்கிறார் அல்லது மௌனமாக இருக்கிறார் அல்லது பொறுமையோடு காத்திரு என்று சொல்லி சொல்கிறார் என்று சொல்லி நம்முடைய சிற்ற அறிவினாலே புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் பண்பானவர்களே ஆண்டவர் ஒருபோதும் தவறு செய்ய மாட்டார் நான் ஏற்கனவே சொன்னபடி அவர் சர்வ ஞானம் உள்ள தேவன் ஒரு ஜபத்துக்கு இல்லையோ அல்லது பொறுத்தரு அல்லது மௌனமாக இருந்தால் அதில் ஆழமான சத்தியம் உண்டு பல சமயங்களை அதை நாம் புரிந்து கொள்வதில்லை ஒரு சில சமயங்களை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் ஒரு நாள் வரும் ஆண்டவர் நிச்சயமாக அதை விளக்கி காண்பிப்பார் ஏன் இல்லை என்று பதிலை சொன்னேன் என்று சொல்லி அந்த நாளிலே நமக்கு புரிய வைப்பார் எல்லாமே நமது நன்மைக்காகத்தான் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபங்களிலே நாம் எதிர்பார்த்திருக்கிற பதிலை கொடுக்கும் போது என்ன நடக்கிறது நம்முடைய தேவைகளை மட்டும்தான் அவர் சந்திக்கிறார் ஆனால் நாம் எதிர்பாராத பதிலை ஆண்டவர் கொடுக்கும் போது மூன்று அருமையான நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன மறுபடியும் சொல்கிறேன் நாம் எதிர்பாராத பதிலை ஆண்டவர் நம் ஜபத்திலே கொடுக்கும் போது மூன்று அருமையான காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிகழ்கின்றன அது என்ன மூன்று காரியங்கள் ஒன்று அவர் நம்மை திருத்துகிறார் நம்முடைய தவற்றை அவர் திருத்துகிறார் இரண்டு நமக்கு பாடங்களை அவர் போதிக்கிறார் சரியான பாடங்களை நமக்கு போதித்து நடத்துகிறார் மூன்று நம் ஆவிக்கிற வாழ்க்கையை வளரும்படி அவர் உதவி செய்கிறார் இவை அனைத்திற்கும் அடிப்படை காரணம் என்ன தெரியுமா அன்பு அன்பு அது மட்டும்தான் அநேக நாள் முன்பதாக நான் ஒரு புத்தகத்திலே ஒரு சில வாக்கியங்களை வாசித்தேன் அது என் மனதை விட்டு நீங்கவில்லை அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை என் உள்ளத்திலே கொடுத்தது என்ன தாக்கம் அதை நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இட் ரெட் லைக் திஸ் ஐ வாஸ் கிரம்லிங் அகேன்ஸ்ட் காட் ஃபார் நாட் ஹேவிங் கிவன் மீ அ குட் பேர் ஆஃப் ஷூஸ் அண்ட் ஐ சா அ பர்சன் வித்வுட் லெஸ் ஒரு மனிதன் ஜபித்து கொண்டே இருக்கிறான் விசுவாசி ஆண்டவரே எனக்கு நல்ல ஷூஸ் வேண்டும் காலனி வேண்டும் சிறப்பான காலனி அருமையான காலனி பலபலப்பான காலனி வேண்டும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி தொடர்ந்து அவன் ஜபித்து கொண்டே வருகிறான் அவன் ஜபத்திற்கு ஆண்டவர் மௌனமாக இருக்கிறார் அவன் ஜபத்திற்கு இல்லை என்று சொல்லி பதிலையும் கொடுக்காமல் காத்திருந்து கொண்டே அவன் காணப்பட்டு கொண்டிருக்கிறான் காலங்கள் போய்கொண்டே இருக்கிறது ஆம் என்ற பதிலை ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை ஏ சென்று சொல்லி உடனடியாக அவனுக்கு ஷூஸ் கொடுக்கவில்லை ஒரு நாள் ஜபித்த அந்த மனிதன் தன் ஜபத்தை மாற்றுகிறான் என்ன செய்கிறான் தெரியுங்களா என்ன சொல்லி ஜபித்தான் தெரியுமா அன்பானவர்களே ஆண்டவரே எனக்கு ஷூஸ் வேண்டாம் எனக்கு ஆரோக்கியமான திடகாத்திரமான கால்களை கொடுத்துரே உமக்கு தோத்திரம் சுவாமி என்று சொல்லி நன்றி செலுத்தினானா ஏன் தெரியுமா அன்பானவர்களே தன் வயது கொத்த ஒரு மனிதனை அவன் நடு சந்தியிலே பார்க்கிறான் இரண்டு கால்களையும் இழந்த முடவனாக நன்றான வெயிலிலே மத்தியான வேளையிலே இரண்டு கரங்களினாலே தரையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு தேய்த்து 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 நடந்து கொண்டு போய்கொண்டே இருப்பதை பார்த்த மாத்திரத்தில் அந்த ஒரு ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஷூஸ் யூ ஹவ் கிவன் மீ அ ஹெல்தி லெக்ஸ் தட் இஸ் மோர் தன் இனஃப் ஃபார் மீ எனக்கு ஷூஸ் வேண்டாம் அந்த ஒரு என் ஜபத்துக்கு பதில் வேண்டாம் 
எனக்கு நல்ல திரகாத்திரமான ஆரோக்கியமான கால்களை கொடுத்தீரே உமக்கு தோத்திரம் என்று சொல்லி அவன் ஜபத்தை மாற்றி கொண்டான் ஆ மண்பானவர்களே ஒரு சில ஜபங்களுக்கு இல்லை அல்லது பொறுத்துரு அல்லது மௌனமாக இருக்கிறார் என்றாலே அது ஆழமான சத்தியம் உண்டு அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் காணப்படுமே என்றால் ஆண்டவர் அவன் ஏற்கிற எல்லா ஜபத்துக்கும் ஆம் என்கின்ற பதிலை எஸ் என்ற பதிலை கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி இது வேதத்தின்படி தவறு வேதத்திலே கத்துடைய அநேக அடியார்கள் பரிசுத்தவான்கள் நீதிமான்கள் தங்களுடைய விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்கும் போது அவர்களுக்கு ஆண்டவர் இல்லை என்ற பதிலை கொடுக்கிறார் அந்த பதிலை அவர்கள் ஆவிக்குரிய முதிர்ச்சியோடு ஏற்றுக்கொண்டு பொறுமையோடு எவ்வாறு அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை கொடுத்து தான் நாம் வருகின்ற ஐந்து வாரத்திலே ஒவ்வொன்றாக நாம் தியானிக்கவிருக்கிறோம் அந்த ஐந்து வேதத்திலே காணப்படுகின்ற அடியார்கள் யார் அவர்களுக்கு இல்லை என்ற பதில் கிடைத்ததே அவர்கள் யார் என்பதை குறித்து நான் பட்டியலிட விரும்புகிறேன் முதலாவதாக ஆறு லட்சம் இஸ்ரவேலரை ஆண்டவரின் ஒத்தாசையோடு வனாந்திரத்தில் வழி நடத்தின மோசையின் ஜபத்திற்கு இல்லை என்கின்ற பதில் மோசைக்கு இல்லை என்கின்ற பதில் என் இதயத்துக்கு ஏற்ற மனிதன் என்று சாட்சி பெற்ற தாவீதின் ஜபத்திற்கு இல்லை என்ற பதில் தாவீதின் ஜபத்திற்கு இல்லை என்ற பதிலை அவன் பெற்றுக்கொண்டான் அடுத்ததாக லேகியோன் என்று அழைக்கப்பட்ட ஆறாயிரம் பிசாசுகள் நீங்கி ஆண்டவரால் சுகம் பெற்ற மனிதனுக்கு இல்லை என்ற பதிலை ஆண்டவர் கொடுத்தார் அது மூன்றாவது இல்லை என்கின்ற பதில் நான்காவது வேதத்திலே பதினான்கு நிருபங்களை எழுதிய அப்போஸ்தனாகிய பவுலுக்கும் இல்லை என்கின்ற பதில் அவளுக்கு கூட அவன் கேட்ட ஜபத்துக்கு இல்லை என்கின்ற பதில் மிக முக்கியமாக கடைசியாக நம்முடைய ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விண்ணப்பத்திற்கு பிதாவானவர் கொடுத்த பதில் என்ன தெரியுமா அன்பானவர்களே மௌனமாக இருந்தார் அமைதி காத்தார் ஆகவே இந்த ஐந்து ஜபங்களுடைய பதில்களையும் அந்த இல்லை என்கின்ற பதிலை அந்த கத்துடைய அடியார்கள் எப்படி ஏற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை குறித்தும் வருகின்ற வாரத்தில் ஒவ்வொன்றாக நாம் தியானிக்கவிருக்கிறோம் ஆகவே அன்பானவர்களே ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்துக்கு எப்படிப்பட்ட பதிலை கொடுத்தாலும் இல்லை என்று சொன்னாலும் பொறுத்துறை என்று சொல்லி சொன்னாலும் மௌனமாக இருந்தாலும் சரி அவர் நம்மை நேசிக்கிறார் ஒருபோதும் தவறு செய்ய மாட்டார் அவர் இல்லை என்று சொன்னாலும் பொறுமையாக இது என்று சொல்லி சொன்னாலும் அமைதியாக இருந்தாலும் அதில் ஆழமான சத்தியம் உண்டு என்பதை அறிந்து உணர்ந்து நம்முடைய ஆவிக்கிற வாழ்க்கையின் வளர்ச்சிக்காகவும் நமக்கு பாடங்களை புகட்டும்படியாகவும் நம்மை திருத்தும்படியாகவும் இதற்கு அடிப்படை காணம் அன்பு என்கின்ற ஒரே காரணத்தை நாம் புரிந்து கொண்டு சோர்ந்து போகாமல் ஏமாற்றம் அடையாமல் இன்னும் அவர்களே நெருங்கி ஜீவிக்க திரியக தேவன் தாமே நமக்கு கிருபை தேவை செய்வாராக ஆமீன் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிப்போம் நல்ல தகப்பனே அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர்ஸ் ஃப்ரம் காட் ஆண்டவரின் எதிர்பாராத பதில்கள் என்ற தலைப்பில் முதல் பகுதியை நாங்கள் தியானித்தோம் சுவாமி நீரை நீர் எதை செய்தாலும் நல்லவர் நீர் ஒருபோதும் தவறு செய்ய மாட்டேர் எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறீர் நீர் எங்கள் ஜபத்திற்கு இல்லை அல்லது பொறுத்துரு அல்லது அமைதியாக இருந்தாலும் அதில் ஆழமான சத்தியம் உண்டு எங்கள் நன்மைக்கு எதுவாகவே அதை நீர் செய்கிறீர் என்பதை உணர்ந்து இன்னும் அதிகமாக இவை பின்பற்றி வாழ நெருங்கி ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் மீட்பர் இயேசுவின் மூலம் கெஞ்சி ஜபிக்கிறோம் நல்ல தகப்பனே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே கத்தருக்கு சித்தமானால் மறுபடியும் அடுத்த வாரம் இதே நாள் இதே நேரம் தம்முடைய தாசனாகிய மோசைக்கு ஆண்டவர் இல்லை என்ற பதிலை கொடுத்தார் அந்த பதிலை அந்த அடியார் எவ்விதமாக ஏற்றுக்கொண்டார் என்பதை குறித்து விரிவாக தியானிப்போம் மே காட் பிளஸ் யூ